നമസ്കാരം കൂടത്തായിലെ ആറുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് പ്രതി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജോളിയുടേത് നുണയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ജീവിതം നിറം പിടിപ്പിച്ച നുണകൾ കൊണ്ടാണ് ജോളി എല്ലാം നേടിയെടുത്തതും കൊലപാതകങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ മറ്റൊന്നായി നടത്തിയതും ആദ്യ ഭർത്താവിന്റെ ധൂർത്തിന് പരിഹാരമായാണ് ജോളി കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ രണ്ടാം ഭർത്താവായി ഷാജുവിനെ കണ്ടെത്തിയതോടെ അയാളെ സമർത്ഥമായി പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ജോളി എൻ ഐ ടിയിൽ ബി ബി എ ലെക്ചററാണ് എന്നാണ് ഭർത്താവിനെയും ഇവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ജോളിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുവരെ എൻ ഐ ടിയിൽ ലെക്ചറർ ആണെന്നതാണ് താൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഷാജു പറയുന്നു ജോളി കള്ളം പറയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ ഐ ടിയിൽ ബി ബി എ ലെക്ചറർ ആണെന്നാണ് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവധിയിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിൽ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തവണ എൻ ഐ ടിയുടെ ഗേറ്റ് കടന്ന് കാറുമായി പോകുന്നതും കണ്ടു ഒരിക്കൽ എം കോമിന്റെയും നെറ്റ് യോഗ്യത നേടിയതിന്റെയും എല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി കാണിച്ചു തന്നു അതുകൊണ്ട് സംശയിച്ചിരുന്നതേ ഇല്ല ജോളിയുടെ സ്വത്തോ പണമോ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ തന്നെ ജോലിയുടെ കാര്യം കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചതുമില്ല എന്നാണ് ഷാജുവിന്റെ പ്രതികരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാതെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക് ഒരറിവും ഇല്ല എന്നാണ് ഷാജുവിന്റെ പ്രതികരണം തന്റെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും മരണത്തിൽ ജോളിയെ സംശയമില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഷാജു പറയുന്നത് സിനിക്ക് അപസ്മാരമുണ്ടായിരുന്നു ഗർഭിണിയായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉള്ളതിനാൽ മകൾക്കും പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മരണത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഷാജു ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് റോയിഡ് സഹോദരനും സഹോദരിക്കുമൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജോളിയുമായുള്ള തന്റെ വിവാഹത്തിന് താല്പര്യം കാണിച്ചത് സിലിയുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർ മാത്രമായിരുന്നു ഈ കേസിൽ പോലീസ് മൊഴിയെടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിരുന്നതും മരണകാരണം സയനൈഡ് ഉള്ളിൽ ചെന്നതാണെന്നുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഷാജു പറയുന്നത് അതേസമയം ജോളിയുടെ നുണങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് രഞ്ജി ഭർത്താവിനൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോയിലായിരുന്നപ്പോൾ പിതാവ് ടോം തോമസ് അവിടെ പോയിരുന്നു ജോളിയുടെ നടപടികൾ പലതും സംശയാസ്പദമാണെന്ന് പിതാവ് മകളോട് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈയിൽ പിതാവിനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ റോജോ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്ത്രപരമായി അതിനെ തടയിടാൻ ജോളിക്ക് സാധിച്ചു ഇതിനുവേണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഗർഭമുണ്ടാക്കുകയാണ് ജോളി ചെയ്തത് അന്ന് യാത്ര ജോളി മുടക്കിയത് താൻ ഗർഭിണിയാണെന്നും പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറിന് ടോം തോമസ് വീട്ടിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ജോളിയുടെ പ്രസവം നടന്നതുമില്ല പ്രസവം അലസിപ്പോയെന്നാണ് ജോളി പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചത് ഇതും റോജോയിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു റോയ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാത്തമംഗലം എൻ ഐ ടിയിൽ അധ്യാപികയായിരുന്നുവെന്നാണ് ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ റോയ് മരിച്ചപ്പോൾ എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് അധികൃതരോ വിദ്യാർത്ഥികളോ ആരും തന്നെ വീട്ടിൽ എത്താതിരുന്നതും സംശയം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച് റോജോ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജോളി എന്ന പേരിൽ എൻ ഐ ടിയിൽ അധ്യാപിക ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അറിയുകയായിരുന്നു